Lo que pasa es que a la U en el torneo local, por lo general, salvo Cristal o salvo Alianza, ya... Y por ahí alguno que otro lo, atrevido, Claro, ¿no? lo, lo respetan, pues. En la semana de Copa Libertadores de América, no sé si será pesadilla, un sueño, el anhelo, atención, la gloria eterna, la Libertadores... Bueno, no nos va muy bien. Recordemos también lo que ha pasado con Sporting Cristal, con el conjunto en Belgar de Arequipa. Nos eliminaron equipos bolivianos, pero la esperanza en lo que pueda hacer, por ejemplo, el cuadro de la U con LDU en el Monumental. Y además también alianza contra Fluminense, partidos complicados, porque juegan ante, do, ante dos equipos que han sabido ganar la Copa, la gloria eterna como Fluminense el año pasado y también el EDU que ganó la Libertadores en el año 2008 con el Patón Bausa. Duro grupos, contexto difícil, una liga peruana que se anima por momentos, donde hay partidos buenos, partidos malos, partidos eh, mirables, partidos no mirables, donde también Cristal está puntero del campeonato luego de su gran triunfo ante UTC de Cajamarca el día de ayer. Hoy nos acompaña también, ¿cómo te va Carlos Panés? Muy Buenas tardes. Hola, ya un saludo para ti. Buen inicio de semana para todos. Eh, empieza el buen fútbol, que diría yo, en verdad, sentido de pertenencia. La Copa Libertadores, también la Sudamericana, por ahí de pronto. Pero la Libertadores es lo que nos abraza en este momento. A nivel nacional, eh, gracias a las más de, de, la de 70 ciudades que nos escuchan, Universitario no va a llegar como se esperaba, como se quería en otros casos. No está bien la U, y esto lo saben los propios hinchas que han hecho un, una autocrítica, un poco haciendo los sondeos, saben muy bien que el equipo no llega bien, pareciera, digo pareciera porque esto es fútbol y todo es cambiante, eh, que el parón no le vino bien a la U. La imagen mostrada el sábado en Trujillo, rozó lo deprimente. Estoy siendo muy generoso con los términos, de repente. Yo estoy diciendo que no llega como se esperaba. Otros dirían de pronto que la U llega mal, llega fatal y que mañana le va a ir mal. No, no, no quiero decir eso. Eh, y hay que también ver al rival, porque esto no se trata de que uno juegue o, o se levante con el pie derecho y juegue bien. Sino también depende del rival. Si Liga eh, mañana se, se despierta con el pie derecho, no tiene nada que hacer la U. Esta U, esta, la que, no, la que, la que vimos el, el sábado, no tiene nada que hacer... Más allá que no, creo que nosotros dos dijimos de que la U está en condiciones de ganar eh, de local a la Liga de Quito. Hablamos, hablábamos, creo, no sé, eh, ya tú me dirás, de la mejor U. Claro. Y está muy lejos la U. Está bastante lejos, se me ¿Por escucha, qué? ¿no? La pregunta sería, ¿por qué en, en tres días, o sea, en 72 horas, tendría que cambiar la versión de la U mostrada el sábado a una eventual, eh, a ver, versión mejorada de la U? Es difícil, eh, bueno, igual es fútbol, pero... Eh, hay, que, hay, hay que ver, no hay que esperar eh, Liga viene bien eh, Ha hecho lo que ha tenido que hacer en su torneo Apenas ha perdido un partido Encima se ha reforzado Yo le voy a contar a la gente Que de repente muchos están con la imagen Del equipo campeón del año pasado Con Paolo Guerrero Y un tal Johan Julio Bueno, les cuento que Johan Julio al menos no asoma como titular. No está lesionado, es una alternativa. Es mejor complicado. Es un ¿no? famoso revulsivo, como tú dirías. De repente ha perdido un poco la forma. Ibarra sí, que estuvo... no? no, Ibarra ya no está. Yo, y sí. eh, está jugando el Yo, titular sí. Alvarado. Está Santiago González, este chico claro. que pasa medio desapercibido, pero que es un talento importante. Lo han tasado en 5 millones. De repente ha subido un poco ahora últimamente su cotización, pero al menos en 5 millones estaba el año pasado, que fue mundialista con, con Ecuador eh, en la sub-20. Eh, y luego... Para, para darle pase ya también a, a Oscar, a ustedes, eh, hay un extremo derecho, puntero derecho, como dirían eh, eh, en las décadas pasadas, que se apellida Estupiñán. Luis Estupiñán, si me, si, me, si me apuras. Bueno, tuvo una actuación que le generó un dolor de cabeza al Nobel técnico, que es Nobel, muy Nobel. De hecho, no puede dirigir mañana porque no está autorizado por Comebol. ¿no? particularidades de este, de este torneo, ¿no? Liga de Quito apuesta por un técnico Nobel, inexperto, pero bueno, lo más importante en este caso son los futbolistas, y hay eh, un volante por derecha, Estupiñán, que arrancó de titular el partido pasado contra Imbabuna, que tuvo comentarios sobresalientes de la prensa ecuatoriana. Bueno, esto es un poco lo que es Liga, ¿no? Si, si empezamos de arriba para abajo, seguramente no va a arrancar Parrales como lo hizo ese partido, va a arrancar el, el conocido Michael Estrada, delantero de selección, ah, imagínense. Selección, claro. Y la sensación que es Alex Arce, ¿no? Del cual ya todos hablan, ya todos saben que fue... El Paraguay eh, Arce. Así es, el Paraguay Arce que fue eh, 
vendedor ambulante, fue vendedor ambulante, Alex Arce hoy es el goleador de, de, del torneo ecuatoriano y genera muchas eh, sensaciones en, en Liga sí, de Sí, tiene siete goles Arce en lo que va del torneo, marcó también en la Recopa Sudamericana, jugó en Independiente de Rivadavia, este futbolista, y hoy es la principal carta que tiene, o una de las principales cartas que tiene la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hay, hay diversas sensaciones en, en el hincha universitario. A ver, algunos consideran que somos muy injustos con la crítica del juego, pero va, vamos a, a desmenuzar esto. A ver, la U mantiene el funcionamiento defensivo, sí. Son los mismos hasta jugadores. Mejor, hasta mejorado, creo. ¿eh? Son los mismos jugadores, porque... los tres de atrás más sureña. No, el tema defensivo es mejorado. Es difícil porque... hacerle un gol a un claro, porque ahora... ¿Cuántos partidos ha jugado la U este año? O bueno, en el torneo local al menos. Nueve, nueve, ¿no? nueve, nueve fechas. Partidos, nueve. Nueve. Okay. ¿Qué partido de los nueve se puede considerar ciertamente competitivo o el ciertamente, clásico. para ser preciso, eh, que esté cerca de, eh, a la, de a, cerca de la altura de un partido de Copa Libertadores? Claro, el clásico. Y después la otra referencia es la Copa Sudamericana, que se juega eh, en un si nivel... Si repasamos, le ganó 4-0 a Manucci. Claro. No, Manucci hoy no. en una cancha no, impresentable. La cancha eh, de es un desastre. Exacto. Eh, creo, creo que no cuenta como competitivo, más allá de que arriba la U lució y bueno, hizo cuatro goles. Bueno, cuenta, cuenta con Alianza y cuenta también el partido con. ¿La segunda fecha con, con quién fue? No, bueno, fue con, con Grau. Claro. Bueno, ese partido Grau tampoco, eh, eh, ¿no? creo que sí le exigió y bueno, Neutraliza bien creo comiso, que, pero la U lo gana por Gerardo. Alianza, Alianza, claro, Alianza, pero entonces se puede considerar que ese partido fue competitivo. Vamos clásico, a contarle uno. Y con la U. Mira, ¿sabes cuál, paso, cuál es la señal, la señal de que la defensa de la U hoy no está puesta a prueba todavía y que la única referencia internacional es la sudamericana de la temporada pasada? No, pero que Britos, claro, pero que Britos no ha sido figura. O sea, si tapaba Romero, por ejemplo, a estas alturas, no cambiaría mucho, ¿eh? porque a la U no le llegan, porque Britos no ha tenido tapas espectaculares. O sea, la seguridad la mantiene, que es la mitad de la chamba. Pero la involución viene de medio campo hacia arriba. La U no, no pero, tiene la ver, misma contundencia pero, ni el mismo funcionamiento ver, en ataque. Primero has tocado el tema defensivo. Sí. Nos, vamos a la U defiende bien en el torneo local. Yo pregunté, ¿cuántos partidos de los, que ha, de los que ha sostenido la U oficialmente han sido o se pueden considerar competitivos? Ya hemos dicho que el primero no, porque el, el tema de la el cancha segundo del rival también está muy disminuido. Eh, el segundo yo creo que sí. Grau, tiene, Grau le ofreció resistencia. Sí, pero y creo le, que la U, le hizo daño. A la o sea, U le costó. Cuando me Lima. dices que la U ganó con, con el tema de la jerarquía, bueno, eh, tuvo que hacer algo la U. Entonces, creo sí, que sí se exigió. Pero, pero estamos hablando más del ataque que la defensa, porque Grau, ¿cuántas veces llegó en ese partido? Creo que tuvo un par de remates. Sí, tuvo un par de remates, un tiro Bueno, abajo, no, no le convalidaron un gol, ¿no? Porque una de no contra. Mal a, sí, de acuerdo. A Sandoval, la, la una donde mano. queda mal Rivero, es verdad, y después la de Ray Sandoval. Pero... Yo sí lo consideraría. Va no fue figura brita. Después te digo para dónde voy. El clásico, ver, sin lugar a dudas, claro. está el tercero. Melgar también, ¿ah? ¿eh? Melgar también, de acuerdo. Claro. Y después, partido muy complicado y, que y, al final lo resuelve también por la jerarquía. Y no olvides ¿no? el partido. Que, bueno, después juega con UTC Cajamarca, 0 a 0. Ese partido, por ejemplo, no, nah. de verdad con mucho respeto. Ese o sea, partido la U debió ganarlo. Fue muy mal. Sí, ese seguro, partido. pero es un partido en condiciones que no son de Copa Libertadores. La altura, la ca bueno, la cancha no Hugo tanto. Huancayo. Eh, el rival, vamos tranquilos, pisando sí. pelota, muchachos. La segunda fue, eh, perdón, después fue Huancayo. Huancayo, la U con Huancayo. En el Monumental. Eh, a, a mí, yo, yo siento que la U estuvo cómodo todo el partido. No, no, no sé si lo consideraría, no sé ustedes si lo consideran. No, no lo considero, no lo yo, considero. Okay, yo tampoco eh, lo considero. Garcilazo con la U, yo sí lo considero, 2-2. Pare, sí. Pareció un partido bueno, contra... Influenciado por el tema de la altura, claro, ¿no? Pero... Claro. Destroyer, sí, pues. cuenta. Claro, exacto. Claro. Es un, claro, es un partido en La Paz. Es, claro, es, exacto, bueno. es un partido en La Paz o, o en Quito incluso. O sea, la altura de Quito también va a influir. Van cuatro. Mm. Y la U, vendría a ser... Eh, la U con Cusco, no. No, no lo considero. Tampoco, no, local. Y, no, claro, no lo y Vallejo contra la U también. Fue malísimo el partido. Sí. Entonces estás hablando que prácticamente de los, que, de los partidos que ha jugado la U, la mitad se pueden, y por ahí con dudas, se pueden considerar competitivos. ¿Llega bien la U a, al inicio de la Copa? Yo creo sinceramente que no. Más allá de que ha sido puntero hasta hace unas horas, hoy el nuevo puntero es, es Cristal, pero eh, sobre esos cuatro tú evalúas y claro, llegas a la conclusión de Oscar que no ha sido exigido Britos. No. Del todo. Pero ahora sí lo van a exigir. Definitivamente. Que, ¿no? Mira, en dos partidos cualquier equipo peruano duplica las situaciones que le genera. No, pero sí le, sí le generó En el torneo Garcilazo, local. ¿eh? Garcilazo no, está bien. Sí le generó a pero escúchame, sí. si a la U sí. le han llegado, a ver, en nueve fechas, ¿cuántas veces? Imagínate, ¿cuántas claras ha tenido? Por lo, por los lo general, rivales? si hacemos el promedio es... ¿Dos por partido? Dos por, no, tres por partido. Tres por partido, por ahí, sí. Claro, pero, y hay partidos donde no le generan. Pero ¿eh? una, una clara y dos aproximaciones. Claro, pero en, en la es Copa, que, por el nivel, sí, pero esos es, números se duplican y hasta se triplican. 
O sea, la U va a necesitar ahora sí de Britos. Claro, en estos partidos vamos a ver su nivel, a ver qué, a, a ver qué tal claro, está. Lo que pasa es que a la U en el torneo local, por lo general, salvo Cristal o salvo Alianza, ya... Y por eh, ahí algunos que otro claro, atrevido, ¿no? Claro, lo, lo respetan. pues En cambio, al, al fútbol peruano... Claro, uno lo respetó. En cambio, al fútbol peruano... Melgar, sí. ciertamente no... Bueno, sí, salió con rebeldía, pero ya, no le alcanzó pero, esa eh, noche. Pero comparado con el fútbol peruano en Libertadores, en, en Libertadores nadie respeta al fútbol peruano. Te buscan atacar, te juegan, a, te juegan con líneas Bueno, Liga viene a ganar. Te juegan con presión o sea, Dentro alta, del presupuesto, claro, porque te Liga con pelea el primer lugar con Fluminense. Los prácticamente Perdón. juegan de extremo, defensa adelantada. Con Junior o sea, de Barranquilla. De, de verdad que no nos respeta nadie, por eso van con todo el ataque, ¿no? O sea, otra cosa es jugar con equipos que se meten atrás, te juegan de contra, otra con equipos Bueno, Liga ya sabe lo que es venir a Perú. Vino a Trujillo el año pasado, eh, lo gana sobre la hora a pero Vallejo. Pero también te acuerdas del Valle y perdió con la U también, o sea, el local. Claro, 3 a 2. Pero claro. te hablo de Liga porque es prácticamente el mismo eh, el grupo de futbolistas, ¿no? O sea, se ha cambiado obviamente uno que otro nombre. Bueno, si, si repasamos, campeón, Liga, no apu, si, no, no, si, re, si repasamos sí. la alineación contra Vallejo de esa no, hace casi un año se debe haber jugado ese partido, creo que también fue primera fecha, 3 a 2 gana Liga. ¿Cuántos nombres repiten con respecto a los que jugarían mañana? Voy a sacar mi celular porque, bueno, está a con ver. baja batería, pero... Ahora, ¿te acuerdas el año pasado que seguimos toda la campaña por el tema de Guerrero? Pero, ¿en qué, en qué partido fue apabullante el EDU jugando fuera de casa? O sea, que tú dices, lo destruyó, lo pasó no, por bueno, encima. Bueno, de local no, contra Sao Paulo en el no. primer tiempo lo recontra, pasó por encima. No, ¿Te acuerdas? El Liga, el Liga tampoco es un gran no, equipo. No, 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 Liga no, no, en Quito. Yo te digo, no es el digo super equipo, fuera de casa. En Quito. O sea, el equipo eso, era muy fuerte local, local es super y, y bueno, y, y se defendía bien de visitante, empató 0-0 con el Defensa y Justicia. Le ganó 5-0 a Inmabura, pero eso tampoco no... Claro, o sea, le, le ganó, ¿te acuerdas? Le ganó 1-0, hablo de fuera de casa, ¿no? Le ganó 1-0, ¿te acuerdas? Al, al pero tiene de, la suficiente claro, jerarquía, eh, eh, hace lo necesario para ganar los partidos. Es que dentro, partidos, del, no local, dentro de los visita, cálculos ¿no? que hacen los ecuatorianos, Lima es una ciudad para sumar de a tres. Claro. Porque los antecedentes de los equipos peruanos a nivel la uno internacional tiene, la, 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 te la, obliga pero, a, a eso. Pero muchachos, la, la, eh, creo que la, la, la suma es fácil, ¿no? O sea, si te cuesta hacer goles y, y producir jugadas de gol en la Liga 1 contra Vallejo, imagínate con el LDU, ¿no? Que tiene Exacto. más jerarquía. Claro. O sea, de verdad que la producción a la hora, porque se, lo, se lo chanca Valera, se lo chanca o regará y cuando entra. Por eso, ¿no? ya, por y eso además, te preguntaba. la crítica a, a, ¿Qué a, tanto a, tendría que cambiar o por qué tendría González, que cambiar concha. todo en 72 horas, ¿no? O sea, con respecto a lo que se vio el sábado, ¿por qué eh, tendría que cambiar? O sea, en 72, porque esto es fútbol. No, yo sí, a mí pronto pare, a mí puede ser, que ¿no? Que se partido... dé un partido, que el Liga se levante con el pie izquierdo, que no... Mm. Eh, eh, que no ejecute lo que suele ejecutar eh, este año, al menos en los pocos partidos que ha tenido. ¿Sabes por dónde pasa Carlos? Y que la se levante pero, re, pero, con, re contra el sí, pie no derecho y algo, empieza a generar. O no sea, hay, no pero hay... estamos hablando de una situación extraordinaria hasta ahora, ¿no? Si vemos las apuestas deportivas, y yo también creo acá, y algunos pueden creer y basarse en eso, otros no, está bien. Yo creo que es favorito el EDU. Y pero sea, por cualquier, poco. ¿eh? Cual, no, pero cualquiera le pone, claro, por poco, pero si quieres ir a una segura. Por ahí es visita o empate, ¿no? Por ahí por ahí puede empatar, pero creo que si me dices, me apuras a mí. Claro, lo ¿qué que le pasa pones? es que influye pones... también lo que ha hecho en el torneo claro, local. La U es el único claro, equipo que no, no ha perdido. Ligeramente ¿no? favorito, a ver, ligeramente favorito del EDU, ligeramente, pero recontra favorito, por ejemplo, Fluminense con Alianza, ¿no? Ahí es recontra favorito. No, pues no sea malo. Acá no, es favorito del EDU. Acá es favorito del EDU, no hay que negarlo. Pero, es... pero a ver, ¿cómo se le puede acomodar el partido? Para empezar. Bustos no tiene el mismo manual de Fossati que sale a buscar, a vasallar, a presionar y a, a llegar con 6, 7 jugadores a terreno rival porque era así el equipo. ¿No de, lo de tiene Fossati. o no lo puede tener? Yo creo que Bustos es eh, un técnico mucho más cauteloso. Que si tiene no, que esperar, yo, yo, creo, yo creo que la U no tiene ahorita cómo atacar. No tiene y lo ha demostrado en el torneo. ¿Sabes o sea, cómo, no, cómo puede atacar le cuesta, mejor? Le, cuesta, le ha costado ganarle a Grau, le ha costado ganarle a Huancayo, le ha costado ganarle si a Si Liga Cusco. viene a jugar y a proponer, o sea, el partido incluso se le puede acomodar de contra para la U. Y ahí me parece de que hay contra. un hombre clave, sí. Porque yo no creo que Liga espere. Liga viene a pelear. No, Liga, Liga viene a buscar. A buscar. No, obviamente, claro, porque... claro. O sea, el Liga va a venir o sea, a, a ganar, obviamente. Liga calcula <risa> Lima <risa> más tres. Para pelearle el primer lugar la, a Mi pregunta Junior. fue clara. ¿Por qué la U tendría que cambiar su forma de juego? O sea, lo que ha mostrado hasta ahora, o lo que ha mostrado lo último hace 72 horas, eh, con respecto a mañana. ¿Qué, qué, ¿Por qué tendría ¿Por qué? que cambiar? Porque el rival es mucho más duro, ¿no? Eh, ¿Qué? O sea, tú dices que porque el rival es más duro, la U va a evolucionar así como un Saiyajin y va, va, va a jugar no, mejor. Va a jugar, va a jugar que seguramente tiene que. Yo creo que debería eh, jugar atrás y jugar de contra. Es que no, el pero tema no pasa por casa, jugar mejor, es que el LDU sino es un por la efectividad. También más consagrado también. La a ver, mira, en la Copa Libertadores los equipos mm. peruanos, ¿cuántas situaciones generan por
¿Acá creemos que va a ganar la U? ¿Creemos que va? Yo creo que tiene posibilidades. A eso quiero llegar. Ya. O sea, un poco para mí la, tiene la posibilidades. Por ahí. Yo creo que es favorito el LDU. ¿eh? No le, o sea, no le voy a decir que le invitamos a la gente. Es eh, normal que tenga la ilusión. Pero lo más probable es que la U no gane. Claro. O casi con toda seguridad no va a ganar la U. Eh, y, y bueno, y esto corresponde a una realidad, ¿no? O sea... No te digo que la Liga de Quito es campeón de la Sudamericana, no, sino que su presente también es, es más que aceptable. Es un equipo muy competitivo. Sí, es verdad, pero tampoco, tampoco es candidato a ganar la Copa. Obvia, sí, de acuerdo. No es un equipo top de Sudamericana. Amén, de acuerdo, sí, no, no. O sea, eh, o sea, es un equipo candidato siempre sudamericana a mira, ganar el título. A ver, el uno no es candidato. El, el, no, no es candidato. No, es sudamericano, pues no, 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 es sudamericana, he dicho. Pero es, es un equipo es que viene. Mejor. No, no, no. Es un equipo que viene bien, Yo está lo... haciendo las cosas aceptables, es práctico. Y, y, claro, y, pero bajo esa lógica podríamos decir, claro, oye, pero si le metes cinco mira, al, al Inbabura, la grafico así, ¿qué, qué referencia es mira, esa, ¿no? Eh, LDU. No, la referencia LDU. son los partidos que ha sostenido este año. La recopa. Mira, hoy LDU. A, aparte de la recopa también del, del torneo mira, local, con, este, o sea, por algo le va, no, no le va mal. Comparado o sea, con Perú, para mí. A la U tampoco le va mal. Está puntero. Bueno, Oscar, hasta ayer. dicho que Ecuador es mejor que Perú en torneos. Sí, o sea. y que nos tienen pisados claro, hace bastante bueno. ratito. Ahora, hay un factor importante tienen también que influye, campeón, que, que influye en esto. Al, algo que le cuesta mucho a los equipos peruanos, que la base de este equipo ya sabe cómo es el ritmo internacional y tiene un montón de Claro, claro ese también es una ventaja. O sea, no, va a ser, no va a ser una transición traumática. De, claro. La defensa es la misma. De la está Choclo Quintero, está claro. este, Adel, el haitiano, está eh, Facundo eh, Rodríguez, el. el o Federico, no sé cómo se llama, bueno, el argentino Rodríguez. Tiene un boliviano que ya debutó, ¿no? Villamil. Villamil, Villamil, sí, Villamil el chivo Villamil. Seguramente va a arrancar eh, el jugador de selección. Pero mientras, mientras para LDU es una obligación pasar el a la El otro volante de, de marca también ya para, está hace para, rato en para Liga del año es pasado. Un sueño, ¿no? y, y los atacantes lo hemos hablado al inicio, ¿no? Entonces, ¿Firman el empate ustedes contra la Liga ahorita? Eh, no estaría sí, yo, mal yo, para yo, la U. Yo creo que se puede. Pero, dar, es que el problema es que el punto no le va a servir a la U. Si la U pretende clasificar, si quiere una sudamericana, tendría que ganar mañana. Tendría que sacar siete. Y si estamos hablando de que bueno, lo más caso. probable es que no, no le imitamos a la. Digo, a ver, no le imitamos, lo digo en el sentido más respetuoso. O sea, hay que decirle la verdad. Lo más probable, hincha universitario, y que ellos mismos lo saben, seguramente, mano al pecho, que la U va a quedar último en el grupo y va a quedarse sin nada. Y que su enfoque. Realista sería el torneo local donde está ahí peleándola con, con Cristal. Tiene un grupo muy, muy difícil. ¿Es el verdad, o no? no, claro, para, para, para mí lo, lo grafico así. O claro. estoy a siendo ver. pesimista, Pero para negativo. Para es no, que el presente no lo ayuda. No, no lo ayuda para nada. Nosotros el, hicimos el, una el favorito es el de la semana pasada y dijo. Eh, que... Ya quiere que te calles y hables. ¿Qué no, se me acaba no, de decir? No, ¿eh? Déjame bien. hablar hasta que se quede no, hace rato. Ya, pero dile, lo, pues, no, dile, no, dile, dile, Carlos, por claro. favor. Ya, dile. Ya. Claro. Claro. O sea, yo tengo que ayudarte dale, a ti. Dale, dale, no, dale. lo que pasa es que hay que. Hay que dale, 14, 22 con 30. Yo, yo, también, yo también corto un montón también. Por sí, pues, eso, ah, por eso te digo. Ahí está. Va muy bien. Soy autocrítico. Soy autocrítico. Soy autocrítico. La próxima, dile de frente. Pero mientras no es el acá el moderador. No hay moderador acá, señor. Acá todo el mundo habla. Por favor, no estás con granda. Un saludo para el flaco. Buen programa, Nacional. Ya, está. Eh. Se no, bueno, está bien. No, no, está bien, vale. porque ahí, ahí no estoy yo, pero estoy acá, pero en Nacional no estoy. Ya, la cosa es que... No, tú no estás ahí, tú estás no, en claro, otro programa. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que eh, mientras para LDU es una obligación pasar a octavos, para la U es un sueño, como también lo es para Alianza, porque LDU es candidato siempre a ganar la Copa en Sudamericana y acá obligado siempre a pasar a octavos o cuartos mínimo, porque ya se ganó esa chapa de equipo campeón de Sudamericana, también campeón de Libertadores. Ya, ahora te hago otra pregunta, y para Carlos también. Ya, ¿Y por qué, qué tendría que ser un sueño que la U clasifique octavos? Porque, porque hace, porque hace, hace más, de, no pasamos, más de 14 pues. años que claro, no pasa a octavos eso. de final. Claro, solo... Y no, y Mira, pero plantel, a ver... No, no, no. Y por el plantel también, que este equipo tiene, tiene generación de juego, este equipo tiene un goleador mañana, uno dice, oye, este equipo tiene experiencia en Libertadores, ¿ah? Este tipo va a ser goles, ¿ah? El único jugador no, estoy, que, te el único que trajo por la, la U. U. Tú has dicho que, que para que la Liga U, sí. es una obligación claro. pasar a octavos, sí, de acuerdo. Sí, claro. Y para la U es un sueño, es un sueño pasar a octavos. Yo lo que te pregunté fue... Para ¿por cualquier qué? equipo ¿por qué? peruano. ¿Por ¿por cualquier. Cualquier. No, pero estamos hablando de la U. ¿Por sí. qué para la U tiene que ser un sueño? Porque, es un, plan, porque es un plantel, yo no, yo no lo veo competitivo para Libertadores, no lo veo. ¿Tiene delanteros? ¿No hay delanteros? O mañana juega no, en En ese caso no sería claro, ni siquiera un sueño. Tiene una buena, tiene una buena defensa, nada más. Tiene un, a ver, de los jugadores que trajo la U este año, este año, el único que va a dar la talla para 10 britos, ¿ah? ¿eh? Es el único. Pero yo te pregunto, ¿en qué facetas del juego la U te asegura, entre comillas te asegura, porque a veces la copa te explota en la cara, pero ¿en qué facetas del juego la U te asegura competitividad mañana? En ninguna. ¿No, ¿No crees tema, que en no, el ritmo, en, el tema defensivo, en sí. agresividad en el tema defensivo, y en sí. defensa la U no ha sido... A, no Para se traducir lo que estás diciendo, balas. tú estás diciendo que la U sí tiene
sea, no es un okay. cuadro de pierna débil. Y bueno. eso en la Copa te ayuda. Luego, defensivamente, ahora ya en otro nivel, porque en la Copa no defiende mal la U. No, yo Con creo Rivero, que la, la, yo creo Corso, que lo, ahora no va a estar lo, Divenetto, lo no la U es la coordinación defensiva. Yo veo un equipo mejor defensivamente, lo veo más coordinado, ya no sube tanto, el Rivero no deja mucho espacio. Pero, a ver, en función a qué me están Corso, hablando, o sea, me estás hablando de la, de la campaña del año pasado, muchachos. Ya en pasó, general, ya, ya sí, pasó está bien, pero no ha sido hace cuatro no, años. Este año no lo ves mejor la U defensivamente, Carlos, no lo ves mejor defensivamente. Igual. ¿En dónde? Igual. ¿En dónde? En la Liga 1. Sí, en la Liga 1. Donde acabamos de decir que la mitad de los partidos han sido competitivos. Pero ese era el mismo análisis antes del debut de la U contra Gimnasia en la Copa Sudamericana. Defiende bien, sí, pero, pero otro, vamos a ver qué pasa afuera. Y respondió. Comparado, te digo que es un escalón sí, menos. Pero comparado está este bien. Grupo con el grupo sudamericano. Pero no le, no le toca hay, Fluminense, hay, hay pues. Niveles, no le, no niveles, le toca niveles, Flamengo. O sea, no, claro, yo creo que la U está en condiciones de pelear el trámite. El trámite. No es que lo van a pasar por encima y va a ser un desastre ah, y le van okay. a generar siete claras de gol. Yo creo Como que la U sí puede Argentina, sostener. Usted, usted me está hablando de un tema de dignidad. No, o sea, que, no, que, es, a U, es que a la U no lo van a pasar por encima en el resultado, en el marcador. ¿Cómo compiten los partidos? Peleando el trámite, ¿no? Partiendo claro. de ahí. O sea, bueno, re respondiendo eh... al ritmo, no, no viendo pasar la pelota. Que normalmente sí, a los equipos claro, no les Pero en el largo eso. aliento, te bueno, das cuenta que este equipo tiene más oficio. Liga tiene más yo oficio. Yo creo que a la U claro. lo, lo, que le va a faltar, lo que le va a pasar factura es los problemas que tiene en cuanto al gol. No, o sea, es que hay... Hoy no se, habla, no se habla casi nada que el agua ha perdido 11 goles. Es, es una, útil eh, que se fue. A ver, eh, eh, yo, yo lo que veo en Libertadores siempre es que se juega una velocidad distinta, que los volantes vuelan en Libertadores, los extremos volantes. ¿Con quién arranca eh, mañana? En, en, la, en la U, ¿quién tiene velocidad? Polo por derecha, sí. eh, Portocarrero por izquierda, eh, Polo que por ahí mete diagonales, desborda, tiene dos, dos opciones cuando va al ataque, tiene una sola opción, el Portocarrero es que, que es arriba. ir nada más y desborde nada más y lo, hace, y, lo hace, y lo hace mal. Ya, pero le mete la cancha, pero es que no, lo, no lo veo bien. Ureña puede responder, pero con Vallejo lo vi mal. Eh, juega juega a jugar González o ya Concha. Escúchame, Tampoco pero, es un equipo o sea, eh, hemos revulsivo. Se han transmitido los partidos de universitario, prácticamente todo, por no decir todos, se han, se han transmitido. Y has visto que a la U, no sé hasta qué, hasta qué punto se ha visto lo que tú, tú mencionas, o sea, de la velocidad de Polo, la velocidad de Portocarrero. Me están hablando de un gran equipo. No, me, te me digo que la tiene U. eso, pero no tiene... En la mitad de la cancha la veo muy baja a la hora de ser jugadores de ida y vuelta, jugadores está que puedan asociar, todo. no asocian. Yo lo veo... Está mí, ganando con las justas los partidos pero, de local. Pero, le ganó con lo justo a Melgar, le ganó con lo justo a Huancayo, sí. le ganó con lo justo a Grau. Pero si pasara puro, yo me digo eso. No le hacen daño. Él es de un favorito. O sea, está... Él es de un favorito. Bueno, es peor todavía. Es que lo que pasa es que la uno nos acostumbró a otro tipo de juego el año pasado, de más contundencia. Claro, ok, Pero la otra parte que es la defensiva sí, entonces igual. Ha, había un decrecimiento pero esa es la frase que yo tiré hace tres semanas y bueno. me, me aplastaron por todos lados ¿cómo vas a decir que lo involucionado en el juego? pero involucionado ¿Involucionado, involucionado es verdad claro. ahora defensivamente continúa en el mismo nivel ¿Por qué no pero exigido, a amor? prueba de la Copa Libertadores o sea defensivamente la, a la U no, no le hacen daño que... a la U le llegan poco de local el... Britos no es figura de un visita hincha tampoco. consciente de universitario tiene que ponerse mano al pecho mañana el es, hincha lo sabe, ¿eh? es casi imposible que el gane hincha la U sabe, el hincha sabe que esto es bravísimo eh, y si lo hace tampoco le va a garantizar que hoy oh, podemos soñar con los octavos de la Copa Libertadores no, no esto porque, es paso a paso porque a ver el partido si ahora haces un análisis global del grupo de los partidos que tiene la U el de mañana es el más entre comillas el menos complicado para decirlo con precisión es el menos complicado mañana. Luego te viene Junior, que ya hemos hablado de Junior. No sé por qué muchos minimizan a Junior. Yo no sé por qué, Equipo millonario, dijeron acá, ¿no? ¿Ah? Equipo millonario, dijo No, es un equipo que acá. juega bien, que tiene claro. una, para, una para, economía... Para, 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 junior, para, para, sí. para terminar... Competitiva. Sí, pero después me dicen que yo interrumpo. Eh, después Botafogo. TDH. No vamos a descubrir lo que es Botafogo. Tenemos TDH todos acá. No, yo sí respeto el espacio de cada uno. Yo, cuando claro. habla uno, yo, sí, yo no interrumpo. Pero si ya me interrumpe, yo tengo que interrumpir. Criado, no lo digo ya. por ti, lo digo en todos en general. Ya, normal. Este, Cállate, Piero. Ya, y Botafogo. Entonces, tengo el grupo. Y el partido de mañana es el más, este... No es el menos complicado. Para ti? Entonces, si gana... Sí, claro, si comparo los otros cinco partidos, es el más accesible, pero... Es oxígeno. Si gana la U, tampoco va a ser... ¡Oh, grande la U! Ya, este, está para clasificar. No, tampoco. Pisa sobre la tierra. Y si estamos hablando que ni siquiera va a ganar... Cuando le mañana, pasó a Alianza el año pasado, ¿no? Eh, cuando le ganaron a Libertad... Libertad. Es que por claro. naturaleza el hincha se debe emocionar, Carlos. Claro. No podemos nosotros Mira, eh, quitarle ese sentimiento. Para de porque algo, los triunfos en Copa Libertadores de los sí equipos puede. peruanos, contaditos con los dedos en las manos. Le pasó a Alianza. Le yo ganaron a sí Libertad y le ganaron bien. Le ganaron bien. Pero luego 
llegaron los brasileños y el equipo no, pero, no respondió el local y chao. Ha aprendido también, creo yo, y bastante, porque yo he visto varias veces este año, el año pasado también, que, que la U Alianza ganaba 1 a 0 y ganaban jugando mal. Y el, el hincha lo decía, hemos ganado, hemos jugado mal, pero tenemos que mejorar, no llegamos a ningún lado. Por el eso fuimos libertadores. Claro, el torneo local. Ah, la gente es criticando verdad. los triunfos de Alianza o el triunfo de la U. El propio, el propio hincha de Alianza, el propio hincha de la U. ¿Por qué? Porque se veía que jugando así no hay mucho futuro en libertadores. 